صلاه والسلام على من لا نبي بعد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام شملت عيد الصلاه المصلي بنده সর্বাগ্রে সেই মহান রবুল আলমীর শুক্রিয়া আদায় করি যার অশেষ মেহরবানিতে আমরা সুস্থ শরীরে রমাজানের তিরিশটি শ্যাম পালন করে ঈদুল ফিতরের সালাদ আদায় করার সুযোগ পেয়েছি তাই সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলিম তারা আমরা যে পরিবেশে অন্তত মসজিদ একত্রিত হয়ে ঈদের সালা তাদের সুযোগ পেয়েছি তারা এই সুযোগটুকুও পাননি বহু রাষ্ট্রে যা কয়েকদিন থেকে ফোনে বিভিন্ন জন প্রবাসীরা জিজ্ঞাসা করছেন তারা কিভাবে ঈদের সালা আদায় করবেন কারণ তাদের জন্য মসজিদে অনুমতি নেই পাঁচ ছয় জনের বেশি এক জায়গায় জমা হতে পারবে না তো বহু রাষ্ট্রে বহু মুসলিম ঈদের সালাদ ঘরে নিজ পরিবারের সাথে আদায় করে করেছেন বা আজকে করছেন তো আমরা মাঠের সুযোগ না পেলেও অন্তত মসজিদে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের এই সুযোগটুকু দিয়েছেন তাই আবারও তার সুক্রি আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সৈয়দুল মুসলিম হতমুল নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহিউসাল্লামের প্রতি আমি আপনাদের সামনে সৌর রহমান থেকে দুটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এর আলোকে মহান স্রষ্টার দিকে আত্মসমর্পণ করা সম্পর্কে দু একটি কথা বলে ঈদের খুববার শেষ করব ইনশাল্লাহ সবার এত উপস্থিতি আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে আমাকে নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং ঘোষণাও দিয়েছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন খুব দুর্বলভাবে এই পৃথিবীতে মানুষ কিন্তু খুবই দুর্বল প্রাণী হিসাবে খুবই দুর্বল মানুষ কেন দুর্বল নয় দেখুন গোটা পৃথিবীতে মানুষের সেবার জন্য চিকিৎসার জন্য লক্ষ লক্ষ হাসপাতাল আছে ক্লিনিক আছে লক্ষ লক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মানুষের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য নিরলসভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন স্রেফ মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য অথচ এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মাকলুকাত রয়েছে আবহাওয়া রবুল আলমিনে গোটা পৃথিবীতে যদি আমরা বলে থাকি আঠারো হাজার না আঠারো হাজার নয় কত লক্ষ সৃষ্টি জীব রয়েছে পৃথিবীতে তা তিনি ভালো জানেন আঠারো হাজার মাকলুকাত এই পৃথিবীতে কথাটি ঠিক নয় কারণ আঠারো হাজার চেয়ে অনেক বেশি সৃষ্টিজীব এই পৃথিবীতে রয়েছে তো এই যে লক্ষ লক্ষ সৃষ্টিজীব এই পৃথিবীতে রয়েছে দেখুন অন্যান্য সৃষ্টিজীবের জন্য এত হাসপাতাল নেই এত ক্লিনিক নেই এত চিকিৎসাবিদ নেই এত গবেষক নেই তারপরে কিন্তু তারা জীবনযাপন করছে আর মানুষের জন্য এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা এত সেফটি এত নিরাপত্তা এত সুন্দর নিপুণ কার্যক্রম তারপরও মানুষ নিরাপদ নয় নানান রোগে আক্রান্ত ভীত সন্ত্রস্ত 
তো মানুষকে আল্লাহ রবুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন দুর্বল ভাবে দেখুন যখন আপনি আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম এতটাই দুর্বল ছিলাম জন্মের পরে সামান্য একটা পিঁপড়ায় কামড় দিলে আপনার আমার কোনো সাধ্য ছিল না সেটাকে তাড়িয়ে দেওয়া প্রতিরোধ করা এই ক্ষমতা কিন্তু আপনার আমার ছিল না ঠিক জীবনের পরন্ত বিকেলে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে এমন একটা পর্যায়ে আবার উপনীত হব যে একটা পিঁপড়ায় কামড় দিল আপনি আমি সেটাকে হাঁকাতে পারবো না সরাতে পারবো না এই তো আপনার আমার জীবন আল্লাহ রবুল আলমিন আসমান জমিন এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তিনি সবচেয়ে বড় সুমহান সুউচ্চ তিনি কত বিশাল তিনি কত মহান এইটা ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন তাই তো অপহরগুলো আলামিন যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন আমরা সেইভাবে তার তসবি পাঠ করি আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীতে যত ইবাদত রয়েছে তন মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে সালাত যে সালাতের আহ্বান যে সালাতের সূচনা মানুষকে ডাকা হয় সেই তিনি বড় তিনি মহান এই উচ্চারণ দিয়ে আল্লাহ আকবর এই ধ্বনি দিয়েই মূলত সালাতের আহ্বান করা হয় যে তিনি সবচেয়ে বড় ঠিক মহাজিন যখন একাবত দেন সালাত আরম্ভ হবে তখনও কিন্তু আমরা সেই উচ্চারণই করে আল্লাহ আকবর তিনি সবচেয়ে বড় ঠিক যখন ইমাম সালাত আদায় করবেন মুসল্লিদেরকে কমান করবেন সালাত শুরু তখন সে একই ধ্বনি উচ্চারণ করছে আল্লাহ তিনি সবচেয়ে বড় ঠিক যখন রুকুতে গিয়ে তাসবি পাঠ করে তখন ঠিক একই ধরনের শব্দ বলি সুবহান রবিয়ার আদিম যে এমন প্রভুর তাসবি পাঠ করি পূর্ব পবিত্রতার ঘোষণা করি যিনি আজিম মানে তিনি আজিম এমন একটা শব্দ যে তিনি কত বিশাল তিনি কত মহান যা তুলনাহীন তাকে বলে আজিম ঠিক সিজদাতে গিয়ে সে তাসবি পাঠ করি সুবহান আলা আমরা এমন প্রভুর প্রশংসা জ্ঞাপন করি স্তুতিবাদ জ্ঞাপন করি পূর্ণ পবিত্রতা ঘোষণা করি যিনি আলা যিনি সবচেয়ে বড় যিনি সবচেয়ে মহান সুবিশাল সবার এত উপস্থিতি দেখুন তিনি সবচেয়ে বড় তার কাছে আপনাকে আমাকে মতামত করতে হবে এই পৃথিবীতে যে যতই বড়ত্ব প্রকাশ করুক না কেন যে যতই দাবি করুক না কেন আমি বড় আমি মহান ইত্যাদি কিন্তু তার কাছে সবই ঠুঙ্ক তার কাছে সবই তুচ্ছ তিনি এই পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য প্রমাণ রেখে দিয়েছেন যে তিনি সবচেয়ে বড় তিনি বিশাল তিনি সুমহান ছোট্ট দু একটি উদাহরণ আপনাদের কাছে পেশ করি দেখুন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ হাদিসের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের মধ্যে এই ধরনের অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন আপনার আমার শিক্ষার জন্য আপনার আমার চেতনা ফিরানোর জন্য তো লম্বা কাহিনী বলে সময় নষ্ট করতে চায় না আপনাদের জানা কাহিনীগুলো একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই দেখুন ফেরাউন ফেরাউন এমন একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অনেকে একাধিক ব্যক্তি নিজেকে রব দাবি করেছে নিজেকে স্রষ্টা দাবি করেছে প্রভু দাবি করেছে তার মধ্যে ফেরাউন একজন মুসা আলাই সাল্লামকে ফেরাউন এক পর্যায়ে বলেছিল আনা রব বুকুমুলা আনা মুসা তুমি কোন রবের দাওয়াত দাও আমার কাছে আমি তো সবচেয়ে বড় রব রব বুকুমুলা আনা আমি সবচেয়ে বড় রব আমার চেয়ে বড় রব আর পৃথিবীতে কেউ আছে আমি জানি না ফেরাউনের কথা বলেছিল রাউজুল জানে আল্লাহ রবুল আলমিন চাইলেন যে ফেরাউন তুমি কত বড় রব তোমার একটা শিক্ষা হওয়া দরকার ফেরাউন দল বললে মুসা আলাই সাল্লামকে তাড়া করলেন বাহারে কুলজুম যদিও আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তাপসিরে বিভিন্নভাবে লোহিত সাগরের কথা শুনে থাকি বা ইত্যাদি কিন্তু যেটা হাদিসে এসেছে বাহারে কুলজুম বাহারে কুলজুমের পাদদেশে যখন মুসা আলহিসাল্লাম চলে গেলেন 
তখন দেখেন একদিকে বিশাল উঁচু পাহাড় আর একদিকে অথই সাগর পানি জলরাশি পিছনে ফেরাউনের বাহিনী তারা করছে যাবেন কোথায় আল্লাহ রবুল আলমিনের নির্দেশে মুসা আলহ সাল্লাম তার লাঠিটা নিক্ষেপ করলেন বাহারে কুলজুমে তিনি যে সবচেয়ে মহান তিনি সবচেয়ে বড় তার প্রমাণ করে দিলেন পানিকে পাহাড়ের মতো দুই দিকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মাঝখান দিয়ে রাস্তা বের করে দিলেন সাগরের বক্ষ বুক চিরে রাস্তা বের হয়ে গেল মুসা আলহ সাল্লাম তার দল বল নিয়ে পার হয়ে চলে গেলেন ফেরাউন আসলো মনে করব মুসা চলে গেছেন তখন আমিও যেতে পারব দম্ব ভরে নেমে গেল যখন সাগরের মাছ পর্যায়ে গেল অপহরণ আরমিন তিনি পানির নির্দেশ দিলেন পানি সমান হয়ে গেল মুসাকে চুমিয়ে ফেরাউনকে চুমিয়ে মারলেন মুসা আলাহ সাল্লামকে নিষ্কৃতি দিলেন তিনি সবচেয়ে বড় সেই দিন ফেরাউন যখন ডুবু ডুবু ভাব পানিতে চুবানি খাচ্ছে তখন কিন্তু স্বীকার করেছিল যে আমি এখন ইমান আনছি মুসার রবের উপরে মানে তখন বুঝতে পেরেছে যে আমি বড় নয় আমার চেয়ে বড় কেউ আছে দেখুন তিনি সবচেয়ে বড় নম্র যখন অনেক বেড়ে গেল আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে শিক্ষা দিতে চাইলেন সামান্য একটা মশা একটা মশার কতটুকু শক্তি রয়েছে তার কতটুকু পাওয়ার রয়েছে একটা মশা দিয়ে নমরুদের মতো প্রতাপশালী একটা ক্ষমতাশালী শক্তিকে নিশ্চিন্ন করে দিলেন আল্লাহ রবুল আলমিন দেখুন এইভাবে যদি ইতিহাস খুঁজেন তাহলে ইতিহাসে যেটা পাওয়া যায় সৌরা ফিলের সাড়ে নজুলে যে ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে যখন আগ্রাহা তার হস্তি বাহিনী নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংস করতে আসলো আল্লাহ রবুল আলমিন আগ্রাহার হস্তি বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য বড় কোনো ব্যাটালিয়ন পাঠাননি কোনো সৈন্যবাহিনী বড় ধরনের পাঠাননি खिर मे हस्ती बाहन मत प्रतापशाली आग्रहार बाहन के ध्वस कर दिल তিনি তো সবচেয়ে বড় আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি মহান দেখুন যখন সালে আলহ সাল্লাম তার জাতি সামু ইমান আনতে চাইল না শেষ পর্যন্ত অসম্ভব একটা মজে দাবি করল যে সালে আলহ সাল্লাম তোমাকে মানতে পারে আগামীকাল সকাল এতটার সময় এই পাহাড়ের বুক চিরে দশ মাসের গর্ভবতী একটা উট বেরিয়ে আসবে বুক ফেলে বেরিয়ে আসবে দশ মাসের গর্ভবতী উঠ যদি আসে তাহলে মানানব না হলে নয় সালে আলহ সাল্লাম আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে প্রার্থনা করলেন আল্লাহ তুমি তো সবচেয়ে বড় তুমি মহান তুমি এর প্রমাণ করে দাও ঠিক তারা যে সময় দেখতে চেয়েছিল ওই সে সময় সালে আলহ সাল্লাম ডাক দিলেন আসো দেখো আমার প্রভু সবচেয়ে বড় প্রমাণ করে দিবেন আসো যখন লোকজন আসলো ঠিক ওই সময়ে পাহাড়ের বুক চিরে পাহাড় কেটে উঠল ফেটে গিয়ে দশ মাসের গর্ভবতী তিনি সবচেয়ে বড় দেখুন ফেরাউন নু আলহ সাল্লামের কমকে তিনি দাওয়াত দিলেন সৌরা নুহের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন নু আলহ সাল্লাম দিনে রাত্রে প্রকাশ্যে গোপনে মানুষের কাছে ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে জমা করে বিভিন্ন ভাবে দাওয়াত দিয়েছিলেন দাওয়াত গ্রহণ করেনি নু আলহ সাল্লামকে আল্লাহ রবুল আলমি বলে দিলেন তাদেরকে শিক্ষা দিবেন নু আলহ সাল্লাম কতিপয় ব্যক্তিকে নিয়ে কিস্তিতে নৌকায় উঠে গেলেন আর এ সকল মানুষকে তিনি ধ্বংস করলেন পানি দিয়ে পানিতে চুবিয়ে মারলেন এরকম বহু ইতিহাস আমরা ইতিহাসের মধ্যে পেয়ে থাকি তিনি মহান সুউচ্চ তার প্রমাণগুলো দিয়েছেন রসুলদা সাল্লাহ আলহ সাল্লাম দশজন সাহাবিকে একটা গোয়েন্দা তথ্য কালেকশন করার মক্কার একটা তথ্য নেওয়ার জন্য চৌকোশ দশজন সাহাবিকে পাঠিয়েছিলেন 
কিন্তু যে কোনো ভাবে মক্কার কাফেররা টের পেয়ে যায় হোজায়ের গোত্রের দুইশো জন তিরন্দাজকে কাফেররা পাঠায় এই দশ জনকে গ্রেফতার করার জন্য তার একটা পাহাড়ের চূড়ায় যখন উঠে গেলেন তাদেরকে দেখে দুইশো জন তিরন্দাজ পাহাড় ঘিরে ধরল সে সময় আসিম বিন সাহেবু সহি বোখারে তিন হাজার পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস তিনি তাদের কমান্ডার ছিলেন দশ জনের তারা বললো তোমরা নেমে আসো তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিব আসিম বিন সাহেব বলল না আমরা কোন কাফের মুস্তেকের কাছে আত্মসমর্পণ করব না মহান প্রভু আল্লাহ আলমের নিকটে আমরা আত্মসমর্পণ করেছি বলে তার নিকটে মাথা নত করেছি তোমাদের নিকটে নয় চতুর্দিক থেকে পাহাড়ের নিচ থেকে দুইশো জন তিরন্দাজ বৃষ্টির মতো তীর ছুড়ল সেই স্পটে আসিম বিন সাহেব সহ সাতজন সাহাবি শহীদ হয়ে গেছিলেন আসিম বিন সাহেব এমন একজন সাহাবি যিনি বদরের যুদ্ধে মক্কার কোরাইশদের কাফের মুস্তেকদের একজন নেতাকে হত্যা করেছিলেন এখন ওই নেতার লোকজন তারা চাইল যে আসিম বিন সাহেবের শরীরের একটা টুকরা আজকে কেটে বা তার মাথাটা কেটে বা কোনো একটা অংশ কেটে মক্কায় নিয়ে গিয়ে আমরা দেখাবো আমাদের নেতার প্রতিশোধ আমরা নিয়েছি এই জন্য তারা ছুরি নিয়ে যখন এগিয়ে গেল আসিম বিন সাহেবের শরীর থেকে কোন গোস্ত অংশ কেটে নেওয়ার জন্য আব্দুল আলমিন সুমহান সুউচ্চ সকল ক্ষমতার উৎস তিনি তিনি এক ঝাঁক মৌ মাছি পাঠালেন আসিম বিন সাহেবের লাশ সংরক্ষণের জন্য সাল্লাম কে খনিকের জন্য মেয়ের আগে নিয়ে গেলেন রাত্রের এক অংশে এসা এসা করে কোন এক অংশ নিয়ে গেলেন সাত আসমান ভেদ করে আবার রেখে গেলেন দুনিয়া থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব পাঁচশো বছরের পর সবচেয়ে দ্রুতগামী যানবাহন বিমান বলেন রকেট বলেন বা আর কোন দ্রুতগামী যানবাহন বলেন পাঁচশো বছর সময় লাগবে আসমান প্রথম আসমানে পৌঁছতে এরকম সাতটি আসমান ভেদ করে আব্দুল আলমিন নিয়ে গেলেন আবার রেখে গেলেন মোহাম্মদ সাল্লাম এসার জামাত পরিয়ে এসার সালাপ করেছিলেন সাহাবিদের নিয়ে আবার ফজর করলেন এসে এর মাঝখানে ঘটনা ঘটেছে তিনি তো আল্লাহ তিনি সবচেয়ে বড় দেখুন আব্দুল আলমিন কত বড় কত মহান যা আপনার চোখের সামনে বহু প্রমাণ রয়েছে আপনি আমি এই ছোট্ট একটা মসজিদ বানাতে গিয়ে আর সিসি পিলিয়ার দিয়েছি কতটা আপনি হিসাব করতে পারবেন চারিদিকে কতগুলো রিট দিয়েছি কত রড দিয়েছি কত সিমেন্ট দিয়েছি কত বালি দিয়েছি যার বিনিময় আজকে ছাদটা দাঁড়িয়ে রয়েছে মাথা উঁচু করে তারপর একদিন আসবে একশো বছর দুইশো বছর বা পাঁচশো বছর বা হাজার বছর পরে হলেও একদিন এই ছাদ ধসে পড়ে যাবে ঠেকাতে পারবে না অথচ হাজার হাজার বছর ধরে বিশাল আসমান মাথার উপরে ঝুলছে না আছে কোন খুঁটি না আছে কোন আর সিসি পিলার না আছে কোন ঠেকা না আছে কোন রকম হিললে সম্পূর্ণ শূন্যের উপরে আত্মার ওনার মাথার উপর আসমান ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছেন আব্দুল্লাহ আলমিন যে কথা আব্দুল্লাহ আলমিন সোরা মুলকের মধ্যে বলছেন मेरामत कर दरकार संशोधन कर दरकार तुम खूब बेर करते पृथ्वी मानस के चालेज कर दिए जरा नास्तिक तुम्हारा आसमान दिखे तक देखो चेतना फिर अपना बोधवार 
যারা আমরা শিক্ষা নিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি তার কাছে ফিরে আসতে পারে তার কাছে মাথা মতো করতে পারে কাফের মুশরেকরা যখন মোহাম্মদ সাল্লামকে বললেন যে ঠিক আছে তোমাকে মেনে নেব তুমি চাঁদ দুই খণ্ড করে দাও স্মরণ করে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেছিলেন চাঁদের দিকে আল্লাহরবুল আলমী চাঁদকে দুই খণ্ডে ভাগ করে দিয়েছিলেন চাঁদকে ফাটিয়ে দুই খণ্ড দুই টুকরো করে দিয়েছিলেন যে দেখো তার দুই খণ্ড হয়ে গেছে এবার তোমরা ইমান আনো যে আলোচনা এনেছিল সামান্য কিছু ব্যক্তি দেখুন আপনার আমার সামনে এত প্রমাণ এত স্পষ্ট নিদর্শন থাকার পরেও আপনি আমি কয়েকজন ইমান এনেছি তাদের মক্কার কাফের কুরাইশদের সাথে হাতে গুনা মাত্র কয়েকটা জাতিকে বড় গজব দিয়েছিলেন তাদের পাপ বেশি হওয়ার কারণে কর্মে লু লু তালামের কম যখন সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিল সমকামী যেখানে কোন প্রাণী পর্যন্ত জন্ম নেয় না যে সাগরে যেটাকে মৃত সাগর বলা হচ্ছে দেখুন এইরকম নিদর্শন গুলো রেখেছেন আপনারা আমার জন্য মশা দিয়ে নমরুদকে ধ্বংস করেছেন ফেরাউনকে ধ্বংস করলেন পানি দিয়ে কখনো পানি দিয়ে কখনো বিভিন্ন বিপদ দিয়ে শেষ করেছেন এই যে গোটা পৃথিবীব্যাপী করোনা ভাইরাস আমরা আক্রান্ত আবহাওয়া ভালো কথা ছিল আপনি আমি ঈদের মাঠে সালাত আদায় করব প্রকাশ্য জায়গায় সালাত আদায় করব কত আনন্দ ছিল কিন্তু পাচ্ছি না লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে গৃহবন্দী আপনি ভাবতে পারবেন খুব বড় বিপদ আল্লাহ নিয়েছেন ছোট্ট একটা বিপদ করোনা ভাইরাস ছোট্ট একটা বিপদ যারা বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন করোনা ভাইরাস নিয়ে তারা বলছেন এই করোনা ভাইরাসটা এক গ্রামের চেয়েও কম এক হাজার গ্রামে এক কেজি আড়াইশো গ্রামে এক কোয়া আর এই ভাইরাসটার ওজন এক গ্রামের চেয়েও কম তো এক গ্রাম মানে এক হাজার এক কেজিকে এক হাজার ভাগ করলে একটা ভাগ তার সমান হয় তার চেয়েও কম তো সামান্য একটা কি সরিষা দানা বা এক একটু বেশি সামান্য এক গ্রাম বা তার চেয়ে কম একটা ভাইরাস আল্লাহ দিয়েছেন আর এই ভাইরাসের গোটা পৃথিবী বাংলাদেশ নয় গোটা পৃথিবীর মানুষ গৃহবন্দী গোটা পৃথিবী লকডাউনের মধ্যে অবস্থান করছে প্রায় অর্ধ কোটি মানুষ এই ভাইরাস আক্রান্ত অর্ধ কোটির বেশি তিপ্পান্ন লক্ষ মানুষ পার হয়ে গেছে আক্রান্ত প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ এই এক গ্রামের চেয়ে কম ভাইরাসের জীবন হারিয়েছেন তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার পার হয়ে গেছে মানে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ জীবন হারিয়েছেন আপনার আমার বাংলাদেশেও প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিদিন প্রায় চারশো জন মানুষ ইতিমধ্যে জীবন হারিয়েছেন আপনি ভাবতে পারবেন সবার এত উপস্থিতি এই ছোট্ট একটা ভাইরাসের কাছে আপনি আমি কতটা কাবু উপকার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানের চেষ্টা করছেন কিন্তু এখনো কোনো সফল চিকিৎসা বের হয়নি সকলে আইডিয়ার উপরে ধারণার উপরে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন নির্দিষ্টভাবে এখনো ভ্যাকসিন বা ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেনি অথচ গোটা পৃথিবীর চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা বিদ্যার চেষ্টা করছেন এক ভাইরাসের কাছে এক গ্রামের চেয়ে কম ভাইরাস আপনি আমি খুব উপকার আল্লাহ যদি একশো গ্রাম ওজনের এক পোজনের কোনো বিপদ দিতেন তাহলে আপনার আমার কি হতো আপনি আমি কোন পরিস্থিতি দিতাম আপনাকে আমাকে ফিরে আসার জন্য আল্লাহ এই সুযোগগুলো দিয়েছেন দেখুন এই ছোট্ট একটা ভাইরাসের কারণে আজকে মারা গেলে আপনজন লাশ 
ছুঁয়ে দেখা দূরের কথা লাশের কাছে হচ্ছে না ভয় যে যদি আমাকে ধরে নেই যদি আমি আক্রান্ত হয়ে যায় লাশ দাফন করতে পর্যন্ত যাচ্ছে না একজন মুরব্বী কথা হচ্ছিল এক পর্যায়ে আল্লাহর কাছে কাঁদছে না দোয়া করছেন অশীতি পর বৃদ্ধা মুরব্বী যে আল্লাহ তুমি আমার মৃত্যু তো দেওনি ইতি পড়বে অন্তত এই ভাইরাসের সময় মৃত্যু দিও না এই করোনা আমার যেন মৃত্যু না হয় কারণ মৃত্যু হলে আমার আত্মীয় স্বজন আমার ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত আমার কাছে আসবে না আমাকে অন্তত এই পরে মৃত্যু দেয় করোনার পরে স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যু দিও মানে পরিস্থিতিটা কোথায় ঢাকার রাজপথে একজন ব্যক্তি ডায়াবেটিস তার বেড়ে গেছে একজন মহিলা ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়ার কারণে মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে ওষুধ নিতে যাচ্ছিলেন ঠিক ফার্মেসির সামনে পড়ে পড়ে গেছেন ফার্মেসির সামনে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে তৎক্ষণাৎ আশপাশে যত দোকান পাচ্ছিল প্রত্যেকে নিজ নিজ দোকান বন্ধ করে ফার্মেসি বন্ধ করে সবাই পালিয়েছে কেউ কাছে ভুলে নেই সারাটা রাত ঢাকার রাজপথে সে লাশ পড়েছিল পুলিশের লোকজন এসে প্রশাসনের লোকজন এসে তারা বিশেষ প্রটেকশনে লাশ তুলে নিয়ে গেছে এ তো বাংলাদেশের ইতিহাস করোনা ভাইরাসের কাছে কতটা নাজেহাল আপনি আমি অথচ আপনারা আমার মুখ চেতনা ফিরে না হুঁশ ফিরে না জানলার কাছে আত্মসমর্পণ করি করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য আজকে মহিলারা পর্যন্ত মাস্ক ব্যবহার করছেন অথচ দেড় হাজার বছর পূর্বে মহিলাদের কি সুন্দর মাস্ক সম্বলিত পোশাক উপহার দিয়ে দিলেন মুসলিম জাতিকে তারা নেকাব পড়বে তারা হেজাব পড়বে স্থায়ীভাবে সমাধান ইসলাম দিয়েছে অথচ আজকে আপনি আমি করোনা থেকে বাঁচার জন্য মাস্ক নিয়ে ব্যস্ত করোনাকে যতটা ভয় করছি জাহান নামকে ততটা আপনি আমি ভয় করি না আসুন আমরা ফিরে আসি অল্লাহ রবুল আলমের দিকে অল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন জাহান জলে এবং স্থলে যত বালা মুসিবত বিপদ আপদ দেন তিনি এটা আপনার আমার কৃতকর্মের জন্য যেন আমরা শিক্ষা পাই এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করি দেখুন কখনো নানান ভাইরাস কখনো বিভিন্ন অসুখ কখনো ডেঙ্গু জ্বর কখনো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আবার জলভাগে এই তো কয়েকদিন আগে চলে গেল আমফান লঙ্গভঙ্গ হয়ে গেল পৃথিবীর অনেক এলাকা কখনো সিডো কখনো আয়লা কখনো হ্যারিক্যান সামনে আর একটা কি আসছে ইতিমধ্যেই গবেষকরা বলছেন বিভিন্ন জলেও সমস্যা স্থলেও সমস্যা সমাধান একটাই মহান প্রভু আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা আসুন আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ রবুল আলমের কাছে আত্মসমর্পণ করি আল্লাহ রবুল আলমিন সৌর রহমানের মধ্যে বলছেন কুল্লুমান আলাইফান ওয়াইবিকাদুল জালাম এই পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব ধ্বংসশীল সব কিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু অবশিষ্ট থাকবে তোমার প্রভুর চেহারা মহানবুল আলমিন ব্যতীত এই পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আসবার জমিন চন্দ্র সূর্য তারকা ফেরেস্তা গ্রহ নক্ষত্র সব কিছু একদিন নষ্ট হয়ে যাবে শুধু আল্লাহ রবুল আলমিন অবশিষ্ট থাকবেন কারণ তিনি আলা তিনি বহু আকবার তিনি সবচেয়ে বড় বিধায় তার কাছে আত্মসমর্পণ করব পৃথিবীর কোন শক্তির কাছে নয় সাহায্য চান চাইব তার কাছে তিনি যদি আপনাকে আমাকে রক্ষা করেন কেউ আপনার আমার ক্ষতি করতে পারবেন আসুন তার কাছে আপনি আমি আত্মসমর্পণ করি তার কাছে স্যালেন্ডার করি আল্লাহ রবুল আলমের কাছে স্তেফার পাঠ করি আল্লাহ রবুল আলমের কাছে বেশি বেশি ক্ষমা চাই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সেই তফিক দান করুন সে সুযোগ দান করুন আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার আমার থেকে বিপদটা তুলে নিন আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার আমার থেকে এই করোনা মানব ভাইরাস থেকে আপনাকে আমাকে মুক্তি দিন সবাই উপস্থিতি আলোচনার এই পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিষয় আপনাদের অবগতিতে দিতে চাই যে দেখুন আজকের এই ঈদের সালাত হওয়ার কথা ছিল যে পুকুরটা ভরাত চলছে যেটা ঈদগাহ হিসাবে অথবা পাশাপাশি জানাজার সালাত আদায় করা হবে এই মর্মে একটা পুকুর ভরাত হচ্ছে যেটা আপনাদের সকলেরই জানা কথা সেখানে হওয়ার কথা ছিল সরকারের নির্দেশনার কারণে আমরা বাধ্য হয়েছি মসজিদে সালাত আদায় করতে দেখুন যেগুলোতে মানুষের কল্যাণ রয়েছে 
মানুষের কল্যাণের জন্য জনগণের কল্যাণের জন্য সরকার কোন নির্দেশ দিলে সেটা মানাও কিন্তু ইসলামের একটা নির্দেশ জনগণের কল্যাণের সাথে সরকারি নির্দেশ মেনে নেওয়াটাও কিন্তু ইসলাম যেটা হাদিসে একাধিক উদাহরণ রয়েছে যেদিকে আমি আর যেতে চাচ্ছি না তো এই নির্দেশটা মানাটাও কিন্তু একটা দিন বা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত এইখানে গোড়ান করে ঈদের মাঠে সালাত আদায় করা উচিত নয় কেউ করলে একটা ভুল হবে কারণ মানুষের কল্যাণ আপনার আমার কল্যাণে কিন্তু এই নিয়মটা ইসলামের ক্ষতি করার জন্য কিন্তু সরকার এই নিয়ম নয় বিধায় আমরা সেখানে করতে পারিনি তো আপনারা জানেন যে বহু টাকা খরচ ইতিমধ্যে পুকুর ভরাটে গিয়েছে এরপরে যারা কমিটির দায়িত্বশীল রয়েছেন আপনাদের সকলের সহযোগিতায় অনেক দূর কাজ এগিয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে সেখানে একটা পাম বসানো হয়েছে অজু করার জন্য মানুষ যেন জানাজার সালাতে বা ঈদ হলে ঈদের সালাতের সময় তরি যারা দূর থেকে এসেছেন মেহমান বা ওই মুহূর্ত যদি নষ্ট হয়ে গেছে তাদের অজু করার জন্য একটা পাম বসানো হয়েছে কয়েকটা বসার জায়গাও করে দেওয়া হবে যেখানে মানুষ অজু করতে পারবেন ইতিমধ্যে গোরস্থানের জায়গার জমির যে দাম তা প্রায় পরিশোধের পথে লাখ দু এক টাকা কিছু কম বেশি বাকি আছে যা আপনারা সকলের সহযোগিতা ইতিমধ্যে আলহামদুলিল্লাহ সে পর্যায়ে চলে এসেছে হয়তো বা আরও কিছুদিন গেলে আর কিছুদিনের মধ্যে সেটা পরিশোধ হয়ে যাবে এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে যে এটা রেজিস্ট্রি করা জমিটা গোরস্থানের নামে রেজিস্ট্রি খরচ আসবে প্রায় সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকা সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকা তাতে একটা হিসাব করলে দেখা যায় যে মোটামুটি পার কবরে মানে একটা কবরে যতটুকু জায়গা লাগে এই জায়গাটুকু রেজিস্ট্রি খরচ প্রায় এক হাজার টাকা আসে মানে একটা খসড়া হিসাব করছিলাম বসে তাতে এইরকম আসে মানে আপনি মারা গেলে আপনার যে কবরটা দেওয়া হবে এই জায়গাটাতে এক হাজার টাকা প্রায় খরচ আসবে রেজিস্ট্রি খরচ যদিও এই রেজিস্ট্রি খরচটা সরকার বেঁধে দিয়েছেন তবে এটা খুবই ভারী জনগণের জন্য তো যাই হোক সরকার বেঁধে দেওয়া এখানে কারো কিছু করার নেই বিধায় এই রেজিস্ট্রি খরচটা এখন বড় আকার ধারণ করে আছে যেটা আপনার আমার অংশগ্রহণ করা খুবই জরুরি যেটা প্রত্যেকের উচিত যাদের আল্লাহ সাধ্য দিয়েছেন আল্লাহ স্বচ্ছলভাবে যাদের জীবন যাপন করার তৌফিক দিয়েছেন তাদের উচিত যে আপনি আপনার জন্য আপনার পরিবারে যদি পাঁচজন সদস্য থাকে তাহলে পাঁচ সদস্যের জন্য একটা কবরের খরচ দেওয়া আপনার আমার উচিত এই ধরনের একটা প্রস্তুতি আপনার আমার রাখা ভালো যারা দায়িত্বশীল আছেন তারা বসবেন আপনাদের কাছে যাবেন আপনাদের নিয়ে বসবেন তো এ ধরনের একটা মেন্টালি প্রিপারেশান মানসিক প্রস্তুতি রাখা ভালো আর এর মধ্যে রেজিস্ট্রির আগে যে দেড় লাখ দুই লাখ টাকা বাকি আছে এটা পরিশোধ করা দরকার এর জন্য আপনাকে আমাকে আজকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন পাশাপাশি অজুখানার পাশে বিট বিশ ফিট লম্বা ছোট্ট একটা ঘরের চিন্তা তারা করছেন যারা দায়িত্বশীল আছেন এই ঘরটার কারণ হল যে যেহেতু একটা খোলা জায়গা ধরুন ঈদের সালাতে গেলাম অথবা জানাজার সালাতে গেলাম হঠাৎ করে বৃষ্টি চলে আসলো বর্ষাকালে বা যে কোনো সময় তাহলে তৎক্ষণাৎ একশো জন বা পঞ্চাশ জন মানুষ লাশটা নিয়ে দাঁড়াবেন এই ব্যবস্থাটা থাকা ভালো যন্ত্রত লাশটা নিরাপদে মানুষ না হয় এখানে এখানে দৌড়িয়ে চলে গেলাম কিন্তু যারা কবর খননের কাজে ছিলেন যারা লাশের সাথে সম্পৃক্ত লাশ নিয়ে ওই মুহূর্তে কোথায় যাবেন চাইলেও তো লাশের খাটিয়ে নিয়ে যে কোনো বাড়িতে ঢুকে ঢুকা সম্ভব নয় এই জন্য ছোট্ট একটা বিশ ফিটের বিশ ফিট লম্বা একটা ঘর করার তারা চিন্তা করছেন তো এই ঘরটা করাও খুবই জরুরি কারণ বর্ষাকাল চলে এসেছে মানুষের মৃত্যু তো থেমে থাকবে না শীত বর্ষা গ্রীষ্ম মৃত্যু কিন্তু এটা ছাড় দিবে না তো বর্ষাকালের লাশগুলো সুন্দরভাবে রাখার জন্য দাফনের আগে রাখার জন্য বৃষ্টি চলে আসলে সেখানে রাখার জন্য বা বৃষ্টি চলে আসলে পঞ্চাশ জন মানুষ বৃষ্টি থেকে মাথা গুজার জন্য এই ঘরটা প্রয়োজন এই ঘরে আপনাদের আমাদের অংশগ্রহণ করা জরুরি এই ঘর তৈরি এবং বকিয়ে টাকাটা পরিশোধ আর যেটা রেজিস্ট্রির খরচের জন্য বসে আপনাদেরকে নিয়ে সেটা একটা ব্যবস্থা হবে ইনশাআল্লাহ তো এই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে বালি সিমেন্ট এবং ঘরে যদি কিছু রড লাগে রড পাশাপাশি বড় একটা খরচ ইট 
तो पाशो एक हजार ईट दिए रॉड सीमेंट दिए बाली दिए बा अनुशंगी खरोस दिए बा टाका पैसा आचे इटा दिए ज़ादेर जे शब्दों आचे अंश ग्रहण कर बन देखूँ सब किचु छेड़ चले जब कबूर इतनी मुद्दे मने कतरा बोत्रिष्टा ना कतरा कबूर है से बोत्रिष इतनी मुद्दे देखूँ बोत्रिष्टा कबूर किन्तु होए गए से ज़मीर रेस्ट्री किन्तु है नहीं ऐखानो ज़मीर किन्तु रेस्ट्री है नहीं किन्तु बोत्रिष जोन ए कबूर है ए गोरस्थाने इतनी मुद्दे शोएर रहे चन तारा किन्तु दूर थे के केवशे चन ऐमुन आपका आमरे प्रति वैसी ऐ समाज नहीं लो ऐ गुरुस्थान में आपका उत्तेज समाज नहीं लो आपका क्या आमा क्यों कुन्तु शुद्ध है अबे विधाय ऐ टा रेम मुक्त करा रेस्टी करा बायर आनुषंगी काज गुलो शंपुलो करा जो आपका आमर अंतरी खाओ ची देखो शब्द किस छेड़े चले जाओ चले गए थे नित्य मोड़ बोत्री � इतने मंदस्य शुरू हो चुके हैं बहुत त्रिज्य जो आपका क्या हमारे को जेते हैं भाई आज ना है आगामिका ना है पोषु जब कुनो दिन चले जेते हैं भाई जाने ना के जाओ के आगे के पौरे दासुन आपने आमी एक जन्मों मुक्त हस्ते दान करी एक जन्म आपने आमी एक ही आशी रसूल दास सलाम सलाम छोटे के हदीस बुलामी जब शेही दिन अल्लाह को बुला आ रहे हैं, तेरी तो सब चेंबर हो, तेरी कहाँ, तेरी आज के पृथ्वी तो मानो शोहम कर पड़े, खमोतार बड़ा है देखा है, बटाका पैसा बड़ा है देखा है, अल्लाह दान हाथे सात अस्मान के भांस करे हाथे मुठा ही नहीं बन, एक हाथे सात जमीन के भांस करे मुठा मुद्दे नहीं बन छात आसमान छात ज़मीन दुई हाथे मुठोर करे तिनी बोल दे कोठाय अहम करी कोठाय तुम ना अहम करी ना अहम कर करते शेरमुख कुल तुम रास के कोठाय कोठाय तुम अधे अहम का रास के प्रकाश करो कारण आत्मा राम जो ना अहम कर शादे ना अहम कर तो तार जो में शादे जिनी कोरा उधिका रखे तिनी वचन अल्लाह विधाय अम्रा अल्लाह रब्बुल अलामी ने कच्छ अब तो शमर पोन करी शेही दिन अल्लाह रब्बुल अलामी बिचारे माथे अमुने पगुस्थाने निभे मानुष दान दिके तकाबे तो मानुष दान दिके देख बे दाव दाव कुल आगुन जोर छे दान दिके तकाबे दान दिके देख बे दाव दाव कुल आगुन जोर छे सामने जखन मानुष दृष्टि दिवे सामने � अल्लाह अल्लाह अल्लामी पाल पाला में कुछ ना है पाला में जाएगा नहीं अल्लाह सुसास सलाम एक हेतु ऐसे बोलते हैं इत्ता कुमार वाला वो शिक्क के तमा तुम लोग जहाँ ना में रागुन थे के भस्ते चाओ दामे रागुन दामे रागुन ये जहाँ ना में रागुन थे के जो भी भस्ते चाओ तार वाला वो शिक्क के तमा किचुई � किचुई ने एक ताई खेतुर आचे, वो एक खेतुर टा का एक टू प्रो करे, एक टू प्रो दिए हो लो जहाँ ना मेरा गुम थे के बात आप जस्ट टकरो, आप ना देखा चे, ऊपर हो, जा रहा आसन, एक टू लाइने घुरे, एक टू तूले ने टाका पैसा शकोले मोम खुले टू दे, बीपादे, और, और थोमोटिक आपको समस्या है, और थोमोटिक स मामूदर दृष्टि आकर्षण बच्ची आपका दर माजे हो दैत्य जन दायित्व सिलहान दैत्य जन दायित्व लिए सोचे तो ना कुछ साथे एक तो शौकोले पासे घुरे घुरे दान बुलो तूले नहीं मामूदर दृष्टि आकर्षण बच्ची आपका दर मोते बाजारा बोल रहा है चोतुम रा तुम एक तो सोचे तो भागे प्रोत्ते कर काचे गे ताका � इधर माचा लसुस असल मोहित पुरुष दर कथा बोले महिला दर काचे के बोल चंद महिला दर के जब तुमरा पुरुष चाहे जहाँ ना मेरा बोले बेशी तुमरा बेशी जब आपे जहाँ ना में फसा दक ना जहाँ ना थे के वास्ते चले सदा का करो महिला दर जहाँ ना थे के बाँचा सबसे बड़ा एक तमाम दोनों में सदा का दान कर ले जहाँ न अल्लाह रब्बुल अलामिन पृथ्वी मानुष के जहाँ नाम दावा करे शुद्ध जो एवं चाब के धोरे 
জাহান নামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিবেন তাহলে জাহান নাম তো কত বড় ভাবতে পারবেন এই পৃথিবীর চেয়ে তেরো লক্ষ গুণ বড় হলো সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তেরো লক্ষ গুণ বড় হচ্ছে সূর্য পৃথিবী কত বড় সেটাই ভাবেন এই তেরো লক্ষ গুণ বড় সূর্য ধরে চাঁদকে ধরে জাহান নামের মধ্যে দিয়ে দিবেন তাহলে জাহান নামের দরজাগুলো কত বড় ভাবতে পারবেন সেই জাহান নামের আগুন থেকে আপনি আমি বাঁচার চেষ্টা করি বাঁচার চেষ্টা করি আর বাঁচার জন্য যতগুলো রাস্তা তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা রাস্তা হচ্ছে সাদা কাজ তা আসুন আমরা এই গোরস্থানের জন্য এই ঈদগাহের জন্য ঈদগাহের বা গোরস্থান সংশ্লিষ্ট ভর্তার জন্য আমরা সাধ্য অনুযায়ী দান করি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে সেই তফিক দান করুন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলের জন্য এই ঈদকে কবুল করে দিন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে সকল ধরনের বালা মুসিবত থেকে নিরাপত্তা দান করুন যা গোটা পৃথিবীতে যে সকল মুসলিম করোনা আক্রান্ত ঈদের সালাপ করতে পারেনি যেতে পারেনি তাদের জন্য হৃদয় থেকে দোয়া করে আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ করে দিন যারা ইতিমধ্যে মুসলিম মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করে আল্লাহ তাদেরকে শহীদ শহীদ মর্যাদা দান করো যে সকল ব্যক্তি দেশে বা প্রবাসে অসুস্থতায় ভুগছেন নানান ধরনের অসুস্থতা বার্ধক্য জনিষ্ট অসুস্থতা বাড়িতে রয়েছেন ঈদের সালাতে আসতে পারেনি তাদের জন্য অন্তরকুলা দোয়া করি আল্লাহ তাদেরকে সুস্থতা দান করুন তাদেরকে সেফায় কামিনা দান করুন হায়াতে তাইয়েবা দান করুন যে সকল মুসলিম ইতিপূর্বে মারা গেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন সকলের কবর আজাব মাফ করে দিন আল্লাহ রবুল আলমিন গোটা পৃথিবী থেকে মুসলিমদেরকে নিরাপদে রাখুন করোনার এয়ার রোগ থেকে করোনাকে আল্লাহ রবুল আলম তুলে নিন এই ভাইরাস থেকে আপনাকে আমাকে আল্লাহ রবুল আলম নিরাপত্তা দিন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার এই গজব থেকে এই বালা থেকে মুসিবত থেকে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো আল্লাহ তোমার কাছে আমরা ক্ষমা ভিক্ষে চাচ্ছি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আমাদের বালা মুসিব উদ্যোগ করে দাও আমাদেরকে সুস্থ করে দাও আল্লাহ রবুল আলমিন তুমি আমাদের অর্থনৈতিক গতিকে বৃদ্ধি করে দাও আমাদের দুরবস্থাকে দূর করে দাও অভাব অনগমকে দূর করে দাও আমাদের স্বাভাবিক জীবনে যাওয়ার জন্য সঠিক পরিবেশ করে দাও আল্লাহ তুমি অনুকূল পরিবেশ করে দাও আল্লাহ আমরা যে ভুল করেছি জেনে বা না জেনে আল্লাহ তুমি আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে দাও পরিশেষে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা প্রশাসনের দায়িত্বশীল আমাদেরকে সুযোগটুকু দিয়েছেন তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সকল পুলিশ ভাই আক্রান্ত আল্লাহ তাদেরকে সুস্থতা দান করুন আল্লাহ রবুল আলম তাদেরকে সেফায় কামেলা দান করুন পরিশেষে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই আয়োজনের জন্য এই কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছেন যারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলো নিচ্ছেন আল্লাহ রবুল আলমিন মসজিদ কমিটি ঈদ কমিটি সকলকে সুস্থতা দান করুন তাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন তাদেরকে হাতে তাই আবাদন করুন পরিশেষে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি সুবাহ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত